。话赶话都说到这份上了，你就下去历练一番吧。我说，你是不是根本不想把你的财神之位继承给我？今天你要不给我说清楚，我就把你这山门都掀了。你欠了天恩，为了你的财神之位，你要下去做些功夫。具体是什么功夫，你的法器会告诉你。你还能再不负责一点吗？我不负责。这不把东西都丢给你了吗？这还真是开局一个碗，接下来全靠骗。破碗，你快告诉我该怎么回去！哎，别别别，我这聚宝盆不是破碗。聚宝盆。这怕不是个神经病吧？那不是刚好符合要求。你们要干什么？这个是我们给宇珍妮选的上门女婿，你可不要说我这个做哥哥的不知道心疼你呀、啊！选这样的女婿，怕是不打算给继承人了吧？还以为您文这一家能有什么出息，没想到您家主席你。还是只有宁强这一家。我们家宇珍，我去，由不得你，你们一家吃我喝我的，怎么还有更大的野心不成？造菜去！你们都给我滚出林家，省得让我看见这个废物，心烦。好，我嫁，别为难我爸。你倒是说句话呀！是天作之合，爸，你选的没错。恭喜林家主啊！恭喜林家主得了一个优秀的孙女婿啊！看看你的资料，你叫江宁吧。恭喜，找到了需要帮助的对手，还是个好心的姑娘哦。她的具体资料，你看手机。还真是会找人啊！给商业题材找台，那不是最最好吗？跟你结婚，他等于没了继承权。那老爷子是不是疯了？林宇珍与林氏父子，他竟然选了一对不成气候的父子，<笑>这人还是个傻子呀！哎呀，恭喜你啊，宇珍，你有了这么一个优秀的丈夫。妹夫，今晚回去你俩就把事给办了吧，给我妹生个孩子，不管这孩子生下来是个什么样，就算他是个傻子，我们林家也是能养得起的。怎么，你还想当着爷爷的面动手打我不是？刘宇珍，你别不识好歹，要不严，你和你这个废物老爸跟我一起滚！帮林宇珍抢回自己的地位啊，不然我就和老财神告状。你现在最想做什么？去扇他一巴掌。哎，你怎么真的去做呀？你是我老婆了。敢打我，竟敢当着外人的面不要脸了！林老家主还对自己的孙女这么客气，你是哪来的小杂种？我今天不收拾你，我他妈就不姓林！嗯啊，断了！我他妈弄死你！你不说今天不收拾我，你就不姓林吗？林、啊、凡，管好你的狗，别让他再做出什么出格的事儿。你怎么能滥用法力呢？你就是学不会适可而止。行了，我知道了。林老家主，做人留一线，日后好相见。他想造反，林强，这件事交给你了，别让在我失望。爸，现在林玉珍手上有个项目，要是现在赶他出去，恐怕会受影响。蠢货，项目都谈差不多了，你只要把项目拿下来。还怕你爷爷不把林家给你吗？啊！爸的意思是，是时候让他们一家子滚蛋了。给我出去！苏梅，都是因为你，宇珍成为整个东海市的笑话。妈，他们我们家出了台，林峰肯定会找人打死他的。你一事无成也就算了，你还给他添麻烦，你给我滚出去！妈，你帮他们把家扶起来，他就不会这么看你了。想留他，你就不争干净点，脏了家里的空气。哼
啊，那个，这个是我爸的衣服，你先穿着吧。没想到这个小乞丐收拾干净了，还挺帅。嗯，这几天你先在这避避风头，至少那个林峰不敢上门动手。你就睡在这里，我睡这儿，咱们俩井水不犯河水，没问题吧？这姑娘真是个善良的人啊。喂。怎么了？他们把我开除了。从小到大，林峰欺负我，最后倒霉的只有我，他什么事都没有。是我让你受这无妄之灾了。和你没关系。从巅峰开始，就是一个局。就算我把皇室的工程谈妥了，爷爷也不会让我继承林氏集团的。就是一个工作而已，你千万不能跟我爸妈说啊，不然我妈肯定会把你赶出去的。我说这个小兔崽子一定会动手，遭报应了吧？老财神，您怎么选了这家呀？也就这小姑娘平头正练习，怎么这么热闹？我提醒你，你的目标是扶持林雨珍成为林氏集团的继承人，只能继承这个狗都不要的林氏嘛。你对这个林氏有什么不满吗？他必须是林氏集团的继承人，皇室的工程。既然林氏都烂成这样了，就从皇室入手。什么人？啊！老爷子之前看上的都是些什么乱七八糟、奇形怪状的人啊！大人，你怎么来了？你他妈什么人？信不信老先生就把你弄死了？黄一鸣，知道你在跟谁说话吗？没有，别跟你打人。我先教训教训这个，你先等等。黄一鸣，别跟我装耳聋啊！你听到我喊他大人了？这些年你发展的顺风顺水，得益于他。他们家，他一句话能给你一切，一句话也能剥夺你的一切。这个，我不是那个意思，我就觉得我这面子。那现在给你个有面子的事情，请你帮个忙。林氏集团和黄氏集团有个合作。是林雨珍一手促成的。呃，您是想让我把他给搅黄了啊？我马上。我的意思是，项目还是不错的，就是有些人他不是。除了林雨珍，其他人你就不必见了。我他妈是林氏集团的总经理，这么大一项目，我他妈亲自来谈。你们是觉得我还不够诚意吗？耽误了我的时间，误了项目，这个责任你负得起吗？区区一个小项目。我黄某人还是能担得起的。哈，黄总，在您眼里这个项目可能是个小项目，但是在我们林氏这里，那绝对是一个大项目。黄总，我这合同也带来了您。林雨珍吗？<笑>林雨珍不像你这样吗？扔出去！啊！好你个林雨珍，没想到你跟这个黄总早就有一腿了。看我怎么收拾你，飞哥！黄一鸣，我刚看你可威风的很啊！哎呦，为飞哥办事当然是尽心尽力。哎，飞哥，这位大人物是……放肆了，黄一鸣，你也配知道？小飞适可而止，再怎么说也是老头子选中的人啊！能选中小的，人这小的非常荣幸。<笑>行了行了，接下来画个饼，让那对林氏父子吃不了。都是难道您是看上林雨珍了？这林雨珍啊，她多少有点小姿色。我劝你还是不要打她，那是我老。小财神，聚宝盆也在您手里，看来财神爷对你很放心啊。你说这个破碗啊，咱俩姐妹还差不多，你喜欢，给你。<笑>不敢不敢不敢，小财神这是要割我吃啊！放你那保管得了，省得他一天到晚就知道埋汰我。我有手机就行。嗯。呸！以后千万别来问我，你和他有什么前世姻缘？你毛包在这干什么？爸，千羽出问题了。我混账！爸，如果这个项目你做不成了，你爷爷会打死你。你不是跟我说你能做到，你能给我长脸吗？爸，那个姓黄的和林云珍肯定有一腿。姓黄的说。要不是林雨珍去签
，把这个项目就作废。是得想个办法，让林玉珍心甘情愿滚回来，轻言留下，让他再滚蛋。玉珍，公司真的很需要你，你回来把樊总的合同签了啊。伯父，您请回吧。别以为你不回来，我拿你没办法。不回就不回，这话这么难让人听懂吗？借贷合同，我们可以相安无事。可是，谁让黄总疼你呢？这件事，雨珍不用担心，我可以帮你解决。怎么办？嗯，就你一个流浪汉，难道能够逆天改命不成？嗯，不信，那我们就走一瞧我说了，林氏是有财源的，你为什么要修改林氏父子的运势？那总不能任由他们作威作福吧？父帝清将先起，你还是不认错，那你就在此地好好反省吧。爸，这个林玉珍可真行，这么把我们赶出来了。妈，那个黄玉明居然为了个女人搞出那么多事。哎哎，李总，林总啊，怎么有空给我打电话呀？李总，我跟黄总有点误会，在这里啊，你还得多好说说好话啊。我和黄总毕竟是同学。哎，真的，哎，那我做东必须我做东啊！金玉餐厅，你跟黄总一定要到啊！<笑>小财神，如你所料，找上门了。聚宝盆。你装死也没有办法呀！既然已经到我这儿了，我自然不会让你回到小财神身边。他到底怎么了？怎么突然就晕倒了？医生还看不出来是什么毛病。这都三天了，还不行，扔出去吧！哎呀，妈，你醒了？我睡了多久？这都三天了，你都是个大爷，都是你真伺候你！哎呀，妈。哼，没事吧、啊？感觉怎么样啊？玉珍，嗯，这几天那对林氏父子没有再上门骚扰你吧？没有，那天他们来了之后就没有再来了。<咳>看来他们又找到新的靠山了。哎，你要干嘛？啊，我怕再晚点就要出变故了。眼下不是和小财神对上的时候，我也只能帮到这里了。小浩，上次我和你说的事情，你可一定要说到做到啊！看来大人很气你呀，你可得好好表现表现。是这个，那个还得麻烦飞哥，让我做一场戏。行。哟，王总，李总啊，本来我以为我们是朋友，一起吃个饭也没什么，怎么能叫这些小喽啰来呢？这哪儿话呀？我们呢就想见黄总一面。那个项目，项目我已经说的很明白了。林雨真来我就签。李总，看来我们的合作……哎，黄总，哎，你总有话好说嘛。好你个林强，我们公司的合作的活，你他妈坑我！哎，不是，你。和黄氏的项目，你上点心，出了差错，我要你好看。项目一切顺利，黄总一有时间，我们立马签合同。爸，我们该怎么办？你去求林雨珍，就算他能跪，你都给我跪下！只要林雨珍把合同给我签了。雨珍啊，之前的事儿都是我不对，你快回去吧，公司还有很多事都等着你主持处理呢。你爸呢？他怎么没来？啊，我爸他很忙的，所以这不就让我来给雨珍道歉。不行，开除雨珍的是你爸，要道歉就得他来。谁敢欺负我老婆，我一定会让他负上责任。佳宁，你他妈清楚自己的位置吗？让你爸亲自来道歉，否则后果自负。佳宁，我操，好，他妈给我等着。这好好的，你又拒绝人家做什么？这雨珍要出了什么事情，我跟你没完。惹了他们。他们可什么事都干得出来呀、啊！那就等着瞧。
我本来想大事化小，小事化了，你倒好，非要让我大伯来道歉。你是我认定的商业奇才，我不会让他们任何人欺负你的。我没事儿，倒是你，现在你把他们得罪狠了。是他们把我得罪了。得罪你又能怎么样？妈，你别这么说江宁，就他能闹种样吗？算了吧，担心他精神病复发，玷污了你。妈。以真啊，大伯特意上门向你道歉，开除你啊，都是误会，都是这林峰的错。<笑>对对对，都是我的错。雨真，你去原谅我吧。<笑>是我的错，都是哥做的不对，是我的错。好了好了好了，大伯，我会回去的。好好好，那太好了，那我就在公司楼下迎接你，再跟大家解释一下，还你一个清白啊。那我们先走了，走吧。黄鼠狼可以击败你，没安好心。你这话是什么意思啊？他们父子俩找你帮忙，肯定是遇到麻烦了。你一点准备都不做的话，最后只会成为背锅侠。你说什么呢？这里哪有你说的份儿？我也觉得我的哥哥不会善罢甘休。你连基本谈条件都不会，一点自主权都没有，到头来还不是一整空啊？可那是林氏啊，我不能眼睁睁的看着林氏。明天我送你去公司，他肯定会出账的。明天通知所有员工，提前一个小时到公司，留下留下，然后暗中给我换句话，接受林宇珍和黄总，我这边那个好，好，我倒要看，把林宇珍到，他有一点继续在临时摘下去。凭什么让我今天早到？难道就林业大小姐？就是，凭什么？我听说啊，他是搭上了黄氏集团，故意向我们使难。黄宇珍，你可算是来了啊！做的很好。你的表现让我们很满意。走，这是什么态度啊？和林总说话跟表扬条狗一样，怪不得林宇珍也这么嚣张，不就是一个上门女婿吗？还是个流浪汉。这林宇珍啊，口味可真重。爸，听到了没有？现在整个公司可都讨厌林宇珍了。哎，等会儿，江宁那个神经病，如果知道自己的老婆让黄总玩烂了，你们觉得他会不会？又是你们张总了，打死黄总的！哟<笑>，黄总，雨珍呢比较忙，所以呢只有我这个总裁啊亲自来接您了。<笑>这林雨珍啊，真的是太肆意妄为了，真以为林氏集团是他的。这女人啊就是好，只要长得漂亮，双腿一张，什么合同都能谈了。狗东西，说话注意点啊！啊，小心打到你俩狗腿。我对，你俩还真提醒你。怎么能让林女士来找我呢？我应该亲自去找林女士才对。姐，王总啊，这么点年轻不懂事，你呢就别生气了啊。再说了，他这个办公室啊，连我们这些人呢都没资格进。<笑>你的确不配。哎呦，林小姐，哎呦，您坐，您坐，您坐。哎呦，林小姐，是小黄冒昧了，打扰您了，希望您不要介意啊。哎，对，那个林小姐。呃，合同细节的事呢，您随时跟我说。有什么需要更改的呢？我这边都照办。谢谢黄总支持啊。那个合同还在法务部，我去拿一下。您稍等啊。哦，行行行，行。大人，您看我这，我让你准备的合同细则，你都弄明白了？弄明白了。我把这林氏的主体啊，全部拿掉，又让这个林小姐重新签了一份，这样最好。<笑>回头我让小飞多记着你。谢谢大人，谢谢大人。<笑>哦，林小姐，王总，合同拿过来了，签证。那个林小姐，这项目还得需要您多费心啊，有什么需要随时给我小黄打电话。好，您客气。王总，我们合作愉快。这个项目全权由林小姐来负责。啊，对了，你那个废物高管啊，说话注意点。这到底是怎么回事？你可别和我说和你无关啊！我承认，和我有关。可是，你怎么可能和黄玉明认识呢？他在发达以前也是一个流浪汉。有一次，他快饿死了，我分给他半个馒头，所以他欠我一个人情。我把事情解决了，是不是可以回去了？真假的？这么快就解决了？也不看看我是谁。
。你太小看林老家主了，他还没继承林家。我干脆让土地来做这个事好啊。小财神，有什么吩咐啊？把我的破碗给我。嗯，小财神，您的聚宝盆丢了。李飞，我的法器去哪了？嗯。是那对不良父子，他们缠着我的时候，估计给偷走。看来我还得和那对不良父子再纠缠一下，把我的碗啊，都是我的错。原谅小财神，小问题，你也不知道他们胆大包天，我再回去一趟就行。小财神，算一局算你，小破碗。这辈子别想打他。听说汝真啊结婚了，这女婿长得咋地呀、啊？条件咋地呀、啊？是不是很有钱啊？这也不对呀、啊，这么有钱以后会到你家做上门女婿啊？你是不是有精神病呢？苏梅，我们走。下班了，你不是早回去了吗？我总不能回去，直面岳母的怒火吧？你赶紧把那个女婿给辞掉了！哎，到时候呀，给你们找一个好的，嗯、是不是？他们好像是在说我。你没有他们说那么差，那毕竟是二婚了，条件也不咋地，对不对？<笑>妈，何一聊什么呢？哟，李正，这是你那个上门女婿吧？我是没见过阿姨，没想到阿姨对我们家。这么了解，<笑>这不都是关心<笑>关心吗？<笑>我怎么感觉像是瞎打听呢？觉得我们家过得不行了，您就开心了。你瞧你这孩子说的话，我有事，我家里有事。嗯、好了嘛，这种人没必要跟他好声好气的。要不是因为他，我们家在小区里也不至于被人看不上。哎，好了好了，走了，你回家里。嗯嗯、回去吧，我们走吧。爸，爸，爸，我认识一个医生，是治疗脚伤的专家。您还想再站起来吗？真的吗？哎呦，江宁，你不要骗我。还一个乞丐，能惹人什么人？小心狗开河！我警告你，只要爸能站起来，雨珍也不用那么辛苦了。我不辛苦，江宁，你不要给爸那么大的负担。我没有逼爸的意思。全凭爸的意愿，做不到就找借口。你这儿的人我见多了，家里什么条件你不清楚吗？别跟妈争，妈这些年吃了不少苦。我知道，那我们不说爸的事了。你准备好管理这个项目了吗？我不是一直在管理吗？你以为这个事就结束了？看你选什么好人！爸，那个黄一鸣在发家之前，居然是个快饿死的流浪汉。是那个江宁分了他一半的馒头才救了他的命啊！爸，你不用担心，他这个人情还完了，我看谁还能帮得了他。说的，那个黄一鸣背地里心狠手辣，面子上的一定。爸，工厂那边我可都安排好了，一定要让他林雨珍后悔继续接手这个项目。赶紧给老子滚！这块地是我们的，你们在这建厂房，建一个，拆一个。你干什么？合同已经签了，地也租下来了，怎么又是你们的？兄弟们，这块地给我围好了，不讲理是吧？张局，报警！你还敢报警？让你好好讲理，听不懂是吧？你给我教训他们，破坏市场的一群小王八蛋！我一直以为老头子不让我动手，原来你也看不下去了，给我弄死！佳宁，给我弄死！谁派你们来的？你大哥是谁？我老大不会放过你的，我也不会放过你老大的。吴、啊、小姐，我们要报警吗？不用，对付这些垃圾，要警察同志干什么？你打架这么厉害？流浪汉要抢东西吃，不会打架早就饿死了。怎么问你什么？你都说是你该帮生存必备技能。好了。你们去谈工作吧。张旭，走。你赶紧走
。我、哦、看来他在天庭的架没白打。小财神这么暴力的呀？那一拳肋骨都得断了。小财神好威风呀！别夸我，这估计只是个开始，有点长进啊，确实是个开始。老头子，你可真了不起，连哄带骗把我弄下来，给你收拾这些烂摊子啊！连哄带骗把我弄下来，给你收拾这些烂摊子啊！每次都有这样，单方面拒绝沟通，下次我拉黑你。小雪，我们需要三个月内建成厂房，你跟大家说一下，这一次需要大家全力配合，将这个项目彻底盘活。李振，你爸明天还得做理疗，要交费。家里还剩多少钱？就这两百块钱，买买菜也就没了。你卡里头不是还有一千块钱吗？先拿出来，应应急吧。嗯。妈，等做完这个项目，家里就有钱了。倒也不用等到项目做成，现在也可以用。阿姨，请问您需要办理什么业务？把这个卡钳子取下。好的。阿姨，您确定都取出来吗？是啊。那您稍等。经理，经理，您哪有想出大事了？怎么了？慌慌张张的。阿姨说要把这卡里的钱都取出来。你跟我们这边来一下吧。你跟这请钱请的挺好的，跟你那边是干嘛去、啊？我不请了，你跟我吧。老实点。啊！你们光天化日之下啊！我跟你们坐下。我跟你们拼了！你们欺负人，我做错什么了？放开我！我们欺负你？你知道这张是什么卡吗？你知道这张卡的额度是多少吗？我告诉你，吓死你！六百亿。现在你知道了吧？老实说。这张卡哪来的？给我女儿打电话！我要给我女儿打电话！老师，我劝你啊，还是不要再垂死挣扎了。你以为你一个电话就能有什么神通吗？妈，走开！哎，你什么人？经理，我希望你给我个解释，凭什么非法禁锢他人人身自由？你讲不讲道理啊？是他先来银行闹事的。这是什么卡？是他该有的吗？你讲的是这张卡，这是我之前刚做的联名户口。怎么，你有什么疑问吗？<笑>这是什么卡？知道吗？哎呦，江小财神，有什么可以为你效劳的？赵公明，你的银行经理跟我说，我没资格在你这取钱。哎呦，开什么玩笑！把电话给他，我亲自和他说。哎喂，哎，总行长，你怎么办事的？我就是取个钱嘛，你给我处理好，不然你也别来上班了。哎哎，您放心。哎，对不起，哎，真是十分抱歉，是我狗眼见人低了，请你一定要原谅我。你和我道什么歉啊？阿姨啊，是我错了，我真的是十分抱歉，对不起啊。求求你，一定要原谅我呀！李晨，我要回家。妈，妈，妈，妈，就回家。妈，走。您慢走。您的大恩大德，我是莫齿难忘啊！我先送我妈回家。我们的账以后慢慢算。嗯、这。怎么样，赵公云给力吧，让你这个臭小子装了一回大。财神爷，小财神本来就是大款啊。是吗，小财神？快来我们这里存一笔理财，保证你年化率达八成。陆三星君，你这就是骗子！你们少给我使绊子！我只是往里头施法多几万块，怎么突然就和我的小金库连到一起了？我干的，你别忘了你的聚宝盆啊！就知道是哭什么？有什么好哭的？我们也没做错事。
你今天倒作贱人事。那个卡是我做了账户合并，才会发生今天这样的事情，是我考虑不周了。雨珍，你先回屋休息一下，我跟千林有事要说。你到底是谁？怎么会有那么多钱？您觉得什么样的人才会有这么多钱？这个人可真狠，刀尖都要戳到小财神的金身了。他的金身不会因为这么个小东西破了。得，是他自己心甘情愿。哎，他还有一点，不知道是好还是不好。要我说啊，这恩情。能欠几百年，也算是孽缘了。是他小财神自己几百年前答应要娶的姑娘，一言交定啊！我知道你不了解我，不过我与雨娟结婚至今，可曾做过一件伤害你们家的事情？还有没有我的善意？你到底图什么？雨娟，她曾经与我有恩。我最好别有什么非分之想，我会一直盯着你。妈，雨娟也累了。我们就不做饭了啊！那我们就一起出去吃吧，就去金鱼餐厅，你看如何？金鱼餐厅、嗯、那个地方太贵了。那有什么？千金难买人高兴。我定位置啦。算了，真不过你。不好意思，我们餐厅的位置已经满了。满了？那刚刚进去的都站着吃饭。不好意思啊。要不你们就在边上等着，或者明天过来也行。怎么这样啊？明明是我们先预定的。是啊，吃个饭这么麻烦，不然咱们换个地方吃吧。今天是我第一次请吃饭，我们哪也不去，就在这儿。你们老板是谁啊？我们老板叫黄玉明，东海市的黄总，听过吗？小黄。来你家餐厅吃饭，有没有位置啊？小黄，哼，我看你们就是来找死的吧，也不打听打听这是谁的地盘，你抓错地方了吧你？我给你们一分钟时间啊，赶紧给我滚蛋！雨珍，我们没有必要和一个狗眼看人低的人计较。狗哥啊，这里有人听不懂人话，在这闹事儿，你赶紧过来一下。算了，咱们别得罪人，回家吧。妈。您放心。谁啊？狗哥，就是这几个人不知好歹。我都说了餐厅没位置了，他们还非要硬挤进来。他叫老板还叫小黄。你他妈是吃了雄心豹子胆了吧？啊！你是自己滚出去，还是我们哥几个给你扔出去？你确定？嘿，你是个什么东西啊？你是个什么东西、啊？你说。撒了狗眼了！那个大人，小黄来迟了，属下没叫好。小黄啊，明明是我们先定的位置，怎么能让别人先进入呢？哎呦，误会，这都是误会啊！违反餐厅制度，可以滚了。哎，他就算了，也算是尽职做事，不用罚了。哎哼，谢谢大人，谢谢大人，小狗以后做事还尽心尽力的。行了，把你让所有客人离开，今天消费全免，给大人顾客吃饭。好的，走走走。你吃个饭，居然敢清场，你信不信我给你记一笔，晚几年归位？行，我不让他走。好啦，黄总。以后做事别这么忙忙躁躁的，是是，动不动就清场，这让我很为难啊。随便找个包厢就行了。哎呦，这这这这哪能随便？来，您请。这几道啊，都是我们这儿的招牌菜，呃，还想喝点什么酒？哎呦，喝点水就行。<笑>爸，你不用和他客气，我和他是兄弟。呃、对对对对对，这个当年啊，我流落街头的时候，要不是大人给我拌个馒头。哪有我今儿这好日子？<笑>我这餐厅就是大人的餐厅，以后你们想什么时候来就什么时候来，这吃喝呢全算我账上。<笑>好了，你去忙你的吧。哎，好好好，那个你们慢用啊，有什么需要随身带好。
，你们丐帮的情谊都这么深呐？我老婆真聪明。谁知道这顿饭是怎么来的呀？妈，你又来了，这不是吗？这顿饭如果是大肿脸充胖子，借别人的光，那到时候别就不灵了。妈，林江宁和黄总是确实有交情，你不要总是这么怀疑人家。你就是天真。他说什么你就信什么。我虽然喜欢满嘴跑火车，但我的话可没有作假。你看我这腿，这还能治好吗？可以，我保证。他们这是想搞垄断，太过分了。这不是垄断，是敲诈，不许我们的进来，只能高价买他们的。他们到底是什么人啊？不知道啊，讲道理不听。明摆着就是来闹事儿的。看来盯着这个项目的人还不少呢。你干嘛查我的财脉？你的这些财气都去哪了？你心里没数。我出去看看。哎，你去那干嘛？跟他们打一架吗？答对了，反正他们打不过我。哎，江宁，大哥，这临时的厂房，我看给他们几年时间都建不起来。也不是不能、啊，只要他们买我们的材料，花三倍的价。快下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！下车！好久不见啊，死老王！啊，怎么又是你？看来上次吃的教训还不够啊！走，过来，过来，你饶了我吧！我不在乎你是谁的狗，回去告诉你的主人，再敢影响林氏产房建设，死！快回去告诉老大。咱们遇上硬茬子了，不行，我去跟他们谈谈，时间耽误不得。要是进度慢了，计划有变，成本代价太大了，我们担不起这个责任。不用谈了，我已经找他们谈过了。张先生，你可别说大话，你才出去一会儿。小雪，让车队招你进来吧，我相信他。你怎么谈的？你怎么谈的？真的没动手？对，他们确实没怎么动手。江宁，你不要跟我玩文字游戏了。走吧，下班了。你先回家吧，我还要收拾一下。我等等你吧。上回见他，倒是忘了问他在做什么。这么多天也没个消息。小财神的两下很有天庭风范啊！哎呀，小财神哥哥好帅啊！低调，低调。我只是做了该做的事情。你下手没轻没重的，这要怎么惩罚是？明明是你让我动手的，你现在又想把责任给我了，是不是？聊什么呢？没什么，就是一些朋友。闹着玩。早上那个银行行长来了，他说呀，给我赔偿这点钱呢，先给宇真的。妈，我们怎么要这个钱呢？给他们还回去吧。当然是留下了，五百万，便宜他们，就算是他们买个公子。江宁，你在开玩笑吧？当然没有，你放心，这钱来路清晰明白。不会有损你的名声的，聚宝盆，你还是不愿意帮我。不过没关系，这还是我的地方，你也别想回到小财神身边。这个买卖你稳赚
，只要你护住了林强，你的手下总都是废物啊！我可给了两百个。说，动手都几个人？五个，就一个，就一个，一个把你们打成这狗样！我，林总，我的兄弟现在可都在医院呢，你那两百万就当医药费了。哎，你事先可没告诉我，林宇珍身边有这种狠茬子，什么狠茬子？我就一句话。这件事情你虎哥能不能办？能办，不能办我就找别人。钱到位，什么事都能办。行，我再给你三百万，不管你用什么手段，这个项目我要做不成。一天之内给你结果。但是，不好了不好了，那天你打的那几个人啊，竟然是黑虎的手下。这黑虎、啊、他是东海地下势力的霸主，你看咱这怎么办？不怎么办。我既然得罪了他们，他们自然会找上门来。未成谋霸，上事情做的挺好的，很快你就可以脱身了。王一鸣，既然大人说了，你就快去准备吧，少不了你的好处。哎，是。对了，那对父子现什么情况？我还得找回我的法器。啊，黑虎就是和这对父子勾结，您正好可以一块解决了。说的也是，阿雪，没事吧？你干什么呀？喂，上次给你们的教训是不是不够啊？你他妈什么东西？谁敢开工我就打死他！不自量力，我们报警吧，他们人多势众。不用，给我十秒钟。林小姐，他一个人怎么行？我们报警吧。啊！哎，哎呦！哎呀！不要乱来哈！我大哥可是黑虎。啊！你是你，你大哥是你大哥，你分分清楚。江宁，没事吧？当然没事了。我要是就这么被他们打倒了，我可太没有面子了。小黄，到你进场了，把这些垃圾清理清理。打架打架，一天就是打架，要不得。要不得，小凡生这么做无可厚非。这凡人的地界出了这么些凶神恶煞，看得我心慌慌。不行，我要下去帮一帮小凡生。恐怕你想下凡去制造一些矛盾吧？都别来啊，我自己能行。你这个样子，我得让土地看着你，不然早晚你得把我天庭的生意给打没了。他还不知道拿着我的碗在干什么呢。把我项目闹事儿，活腻歪了，完了啊啊！去，走，走，走，来，来走。大、嗯、人，那个我的问题没安排好，有我在，闹不出什么大事。哎，对了，他说他的老大是黑虎，好你个黑虎啊！大人，这事交由我来安排。我倒是有个想法。正好可以看一看黑虎背后是谁，去联系黑虎，告诉他拿钱来领人，一个十万，少一个子儿，谁都别想走。是。哎，黄总，打电话给我要有生意合作啊。黑虎，你胆子可真不小，连我的生意也敢砸。你的人都在我这儿，一个十万打个包给你，少一分一个都回不去。哎，黄总，黄，妈的，去叫人。好的，大哥。还是黄总家大业大，厉害呀、啊！所以你才有胆子敢砸我的生意。哎，黄总哪儿的话，都是林强那个王八蛋啊！他没告诉我是黄总的事，不然给我一千万，我也不敢呢。只要你是来解决这件事的。哎，那是，所以黄总给我黑虎个面子。哎呦，黑虎啊！还是没明白我什么意思。如果你要是得罪的是我，这个面子我给就给了。但是呢，现在得罪的是别人，还有别人。黄总既然认识，那黄总，劳烦你牵个线，让那个人也给我黑虎个面子。<笑><笑>给你面子，他妈有什么资格？今天钱到账，人领走，这事儿就算一笔勾销了。过了今天。我可不好说喽，这是那个人的警告呢
，那是你的警告啊！对我劝你一句啊，不要玩火自焚。玩火自焚，这个词我喜欢。不过还有一句话，没有人敢他妈不给我黑虎面子。你要干什么？你不会杀了我们吧？你们大哥说了，把你们留在我这儿。少在这儿挑拨离间，胡哥可说了，我们是他兄弟、嗯。我和他说了，一人十万，钱到位，我就放你们走。你们觉得是钱重要还是人重要？我可以说，才十万，我们可是为虎哥卖命了那么多年了，即便是你没阴谋，但虎哥可能为了那五百万不要我们。你看，连你们自己都清楚黑虎什么样的人，你想怎么样？不难看出。你们也是想靠双手挣口饭吃，你们就在这工地干活吧。你侮辱，怎么就成侮辱了？等你们把活干完了，就可以走了。你怎会这么好心？你就不怕我们跑啊？不信，你可以试试。好，我干，希望你赢二爷钱。奇怪，难道我的法力不灵了？帮我查一下土地去哪了？这地界乌鸦瘴气的，我想问问他是怎么回事。哎，这也是江宁的劫数。师傅，你怕不是想为难我吧？再招些工人不行吗？这地方又偏僻，劳务市场很难找到人的。你们干嘛？我是让你们来闹事的吗，林小姐？我们这两个月时间听你安排，工地上的活我们干了。开玩笑，你们不会是来闹事儿的吧？还来干活？不会是想敲诈我们吧？好说话，我我们不要工资，只是想把事情做完，然后收回自由身。江宁，这到底是怎么回事啊？他们只是想证明自己，除了打架，还会做点别的事情。嗯、怎么还不去干活？哎。我怎么感觉好像在做梦一样？于真，我听说厂房那边出事了，都解决了吧？放心吧。这到底是什么人呢、啊？这处处和你作对。这个人你很熟悉，谁最看不得于真做出成绩？又是我大哥。对，林强，他花了五百万毁了于真的项目。这可是林家的项目，如果毁了，林家损失太大了。那又如何？再说了，毁了，责任人就是玉珍，和他们又有什么关系？他想要林家，我都可以给他；他想毁了我的女儿，那我必须去找这个老爷子，好好评评这个理。走，不好意思，老爷交代了，只有林家本家人才能进这个屋子。你是不是看我双腿残疾，你也敢欺负到我头上来？我只听老爷吩咐。爸，你们先进去。我在外面等你们，江宁，对不起，不关你的事。这次我给爸一个机会，我想去的地方还没有去不了的。人只有在面对现实的时候，才清楚自己要做什么样的选择。爸，雨珍负责的项目是我们林家至关重要的项目。怎么？你有什么要求吗？爸。我不是来提要求的，这大哥一而再、再而三的捣乱，他影响了雨珍的工作，他甚至不惜毁了这个项目，这未免有点欺人太甚了吧？胡说八道！你是不是在家待的久了，脑袋出现幻觉了？爸，这是林家的项目，不是我林文父女的项目。你不要诋毁你大哥，这么多年没有你大哥帮衬，你那日子还能过得下去吗？爸，可是爷爷，在是非面前，能不能有点原则？放肆！竟敢这样和我说话，林文，这就是你的好女儿，爸，蛀虫，一帮蛀虫，爸，一点感恩的心都没有。林家怎么会有这种嫌弃？爷子还这么诡异，一看就不是什么好东西。啊你怎么哭了？废物，废物，废物！我林文就是个废物。你今天才知道他们把你当废物吗？妈
，别说了。爸，我回家了。闺女，苏梅是我无用，是我对不住你的。爸，我没有怪过你，爷爷的心都偏到大伯那边去了。林雨真受这些委屈，的确都是你的责任。你胡说什么呢？不许这么说我爸。就是因为你的软弱，所以林家人都瞧不上你们。你的确应该感到惭愧。别说了，我没有伤害他，伤害他的是他自己。够了，你非得戳别人伤疤说话吗？张宁说的没错，是我跪的太久。我可以治好你的腿，可精神上若站不起来，这腿治好了也没有意义。说的好听，你也不想想我的日子那是怎么过呢？我不会让你。再因为我而比别人再嘲笑。好，做好准备，我们家要崛起了。林总啊，林总，你太不厚道了。这项目方云明也在里边，你怎么不告诉我呢？虎哥，你是说的哪儿话？我们跟黄玉明早就两清了。不过那林雨生还真有两下子，爬上黄玉明的船，把他伺候的很好。哎呀，我现在不管这些，我兄弟都被扣在工地上。现在你说我也是花了钱的，这件事情怎么就没个结果呢？嗯，哎呀，这件事很明了了。这黄玉明说他头上还有人，是我惹不起的人。怎么，在东海还有我们虎哥得罪不起人了？哎呀，林总，林总，你太看得起我黑虎了。在东海，我们虎哥的威名谁不知道？嗯，我那些兄弟。都会自己跑出来的，虎哥出事了，又出什么事了？是那帮被扣留的兄弟，他们被放了。看看，怎么说的？我就说黄玉明只会装腔作势，他不敢扣我的。他们没回来，留在工地给人打白工去了。你再说一遍，留在工地给别人打白工，哎，他们一分钱不要。他们说说虎哥，你不肯拿钱赎他们，他们他们只能自己打工。放屁！就那些废物，让我十万块一个赎，他们配吗？虎哥，看来这个事情果然是我造成的。哎，是是，林总，林总，你交代我的事，我一定给你办好。从来没有人敢在我黑虎头上撒野。来吧，林强，是你安排人去干扰林雨珍的厂房施工的。林雨珍狼狈野心，绝对不能让他继承林氏。绝不能让他记仇林氏。小财神，你这个聚宝盆还真是好用啊！爸，啊，我回来了。林强，你做了什么？你心里没点数吗？不错，是我爸。他捏了一个项目，非得用辞职来威胁我，让他负责。这个项目很重要，你这么破坏，损失的是我们林家自己的利益。我有对策，爸，你别担心，一切啊交给我就行。老三，是你自己早死，别怪大哥西哥。对，李飞，你最近很忙啊，我找你，你都不回答，等人说笑了。这阵子忙着给上头汇报工作，况且没有找到您要的东西，羞于见你。你最好说的是实话。我怀疑老家主最近会有新动作，你派个人给我手下查封。呃，阿狗，大人，您感觉怎么样？嗯，接下来我要对林家釜底抽薪。果然是你。等我彻底解决完黑虎的事情，再来看看林氏家主的选择。磨磨唧唧的，都赶紧给我快着点！妈的废物，一群废物，把我脸丢干净了！哎呦，这不是虎哥吗？你这个狗腿子，告诉，老子今天就要带这些废物走！哎呀，早就听说虎哥的威名了，但是我们黄总交代，让小弟啊陪陪你。<笑>我吃啊！<笑>这虎哥的权利也就这么着嘛啊哈，但是。今天你不打死我，我就打死你！<笑>小子是个人物，告诉我，他们还会回来的。说来就来，说走就走。
你当我这里是什么地方？你他妈谁呀、啊？你管我是谁？来我这闹事，这是第三次了，口气倒不小。黄天呢？让他出来见我。这啊啊！把这垃圾给我清理出去。啊啊啊,啊！我的腿！哎、啊，果然和你想的一样。黄渝明，你可太天真了。黑虎是哨兵，后面他们肯定会有后手。我要出手收拾一个土地，你没问题的。是他辜负了我的信任，我不会让这个臭小子这么容易的。你要收拾他，我没意见。不过不要破坏凡人该有的气节，这是你报天恩最好的机会。这次你要能完成任务，我真的把位置给你。真的假的？老财神有让位？五哥。虎哥，把我弟弟打成这样，谁干的？当然，这黑龙果然是回来了，让我带着五千万作为赔偿，跪在他面前谢罪。一条虫子而已，你紧张什么？当然，这黑龙啊，他和黑虎不一样，他阴毒的很。让他来就是了，我倒要看看他能耍什么花招。这承蒙大人和飞哥的照顾，这几年我黄某人顺风顺水。正经生意赚钱我没意见，但有些不干净的东西，你最好给我收了。是是是，我去会一会那个黑龙。把手里的商业泡料全部捐给慈善机构。是。龙哥，黄玉明这几天四处卖自己生意，着急套现呢。看情况，黄玉明很快就能套好钱。他以为赔了钱，我就会放过你。大哥，外头有人来说要见你。谁呀、啊？亲手废了你弟弟的人。走，让他过来。黄玉明派你来，说送死。听说你很厉害，所以想来看看你是什么来历。看清，看清楚了，不过如此。呀，都说了，不过如此。找死！到底是谁？清洁工，专门清洁你这样的垃圾。有种你就杀了我！你不配死在我手里。有的是人想杀。你们都被老头子禁言了吗？小财神，你没觉得自己最近特别暴力吗？东海整个地界弥漫着歪风邪气，整顿起来很是麻烦。您还有天恩要报呢，这么遭孽下去，您什么时候才能回来？这老头子不会把我做这些都当成业障，再扣我几天吧？你一门心思修理东海地界，忘了报恩一事，这一笔账怎么都不会抹平。你也就自然回不来。老头子，你不会又给了什么助力吧？你不要低估了狗急跳墙的威力。大人，我都听说了，黑龙被您收拾了，威风了大人。少拍马屁，王玉明，你马上准备好所有过户信息，我怕林师再出手。还有，这件事情不要让李飞知道。郊区查报的设备速度极快，马上就要交付使用了。我知道，要在他们投入使用之前，把林雨珍赶出林家。通知所有人，我要召开董事会，开除林玉珍。我们现在马上去找黄玉明签约。签约？签什么约？喂，林玉珍，公司召开董事会，请你在十点之前赶到公司参加。怎么了？他们让我去参加董事会。他们一定是想让你让出这个项目的红利。到底想让我怎么样？我好好工作也不行，真的非要把人逼上绝路吗？你要是相信我的话，就让我陪你去这个东西。哎呀，现在已知呢，负责厂房的项目，哼，就算来开会啊，都抽着空来的。毕竟林小姐和黄总关系匪浅。好了，这雨辰呢，也说你们了，连我都得罪不起。哼，一个项目方还真让他鸡犬升天了。
，我特地向老爷子汇报了一下，今天呢，就是来处理这个问题。无关人员不要进入会议室。是吗？李真，你走。回来，坐下。谢谢你的椅子，你站起来。哎，你什么意思啊？啊，有什么问题吗？没有，没有，没有，没有。啊、有什么话，你们就赶快说吧。我们宇珍很忙的。宇珍，今天你过来呢，是有事情你宣布。林总，你有话直说吧。这几年呢，你在公司的表现不错，我跟董事长呢都看在眼里。所以，把最好的项目给你负责，那不是合作方一定要求宇珍负责，你们才给他的吗？但是你真的来我太失望了，你借着负责整个项目，中饱私囊，大肆面子，还将公司的重要机密泄露到外边去，你这这叫什么？这叫职务犯罪！我没有，你还合伙黄一鸣，想将林氏的产业撞进去，你宇珍了，你宇珍。你可是在东海银行还有一笔巨款呢、啊，嗯，精彩，真的是精彩，林总，您这么德高望重，一句话就能让林宇珍滚蛋，还是说你们早就预谋好了要让他走啊？和你们多说这么多话，我都觉得晦气。你犯什么东西？你就是一个流浪汉。要不是林峰选中了你，你还在街上要饭呢！睁大你的狗眼看看，那银行里的巨款买下一个林氏都绰绰有余了，那可能是林宇辰的吗？那明明是我的，林宇辰，这些钱真的是降您的？这些钱不是我贪污挪用的，你很失望是不是？哼，林宇辰，你别得意，你出卖了公司的机密，老爷子已经下达命令，就是要开除。从今天开始，林氏的一切项目都与你无关。林总，你又说错了。我们宇珍这次来就是来辞职的。哦，好好看看，林宇珍的项目还是不是林氏的？将你放肆！那是我们林家的产业。哦，是吗？合同上写了吗？别说合同。为什么？为什么上面只有林医生？为什么会这样？本来我没那么想让宇珍独立，但不过你们实在是没救了。我怕和你们在一起会影响宇珍的运势。你以为你们这样能踏出这个门吗？你以为你们这样能踏出这个门吗？林总，你好贪心！别以为你拿走了项目就能把我们林氏山精洞洞的告诉你。你会后悔的。我们宇珍今天不只是来辞职，还有，明天我们新的临时集团就要开业了，你有空也来看看。动手！别跟我们废话。林总，我劝你好好打听打听，黑龙黑虎兄弟是谁废的。走。更他妈是废物！第一次感觉外面的空气这么清新。哎，怎么了？刚才那个保安力气太大了，我没事。果然不能离开那个破碗太久，法力有点跟不上了。刚刚你说我们要成立林氏，是不是故意气愤我？没有啊，我认真的，就当是我送你的第一份礼物。爸妈，我有事要跟你们说。宇珍，怎么看你有心事的样子呀？我们家从今天开始就和林氏没有关系了。什么？这你的意思，这林氏以后都不给我钱了？哎呦，那可怎么是好啊？哎呀，我们家就是我们家，别说了。明天我们家新的林氏集团要成立了，林氏董事长，宇珍是总经理。怎么这么快就？我也是今天刚知道。这件事其实已经筹划很久了。新的林氏能不能崛起，就得看你们。宇珍，我
，这江宁他到底做了什么？他就是把原本的签约主体给还了，这没问题吗？他应该不会骗我们的。等我看到文件就清楚了。你可长点心，我总觉得这个江宁没什么好企图。妈，我和他清清白白的，你替你帮着点他，他无事献殷勤，肯定是有问题的。你怎么有空过来？说，婆婆妈妈像什么样子？啊、林以真把厂方医药器材的那个项目抢走了。你说什么？林以真动了很多手脚，现在所有的合同都显示这个项目与我们林氏无关，都成了他林以真名下的产业了。怎么被林以真抢走了？林文呢？他知不知道这件事情？他怎么可能不知道？这说不定呢、啊，就是老三的手笔。艾、哎、尔狼。他们就是白眼狼，早知道这，我就该在出生的时候把他捏死。因为他们一家呀，不仅抢了我们的项目，还成立了一个新林氏。哎，爸爸爸爸，救护车，救护车，爸！前段时间我和你们说了，以后我们皇氏集团更名叫什么？林氏集团。心里清楚就行啊。来，欢迎董事长。欢迎董事长，李明老弟啊，我都不知道怎么感谢你了。这个公司本来就是你的心血，这不交给我代管几年吗？现在时机成熟了，我再还给你们。<笑>不管这是谁家的东西，我都相信你们可以让这里的员工过得更好。做的不错，文件收拾也干净利落。这一次，总能给了林氏父子一个教训。是，哎，张二人，您这安排都是带有预见性。若真的，您对林宇珍父女这么照顾，难道您是对林宇珍？我的事情你不用多管。对了，最近你和李飞有联系？哎呦，大人，您看我这哪能联系上飞哥？我，嗯，如今他也不会主动联系你了，大人。难道您和飞哥？神仙的事，凡人少管。怎么感觉我好像是在给你打工啊？看来你对我们之间关系还没有一个很立体的认知啊。这些都是夫妻共有财产。小贫嘴，你也没有说过喜欢我啊。我也不能喜欢你啊。毕竟是神仙，小财神竟然喜欢凡人，不行，我必须得下凡。看来瑶池仙子是不会轻易放弃了。小财神，新欢旧爱凑一堂，你怎么办？什么新欢旧爱？我一直都是无私为公。你滥用法力，用暴力解决多少事情？聚宝盆不在你身边，就不怕反噬吗？我之前怎么没想到这件事情？难道我心里确实有他？你干什么？人是铁，饭是钢，到顶了，吃饭去。什么意思？你们金玉餐厅最好的包间是被别人定了吗？怎么，我林峰的名字在你们这不好用了是吧？我刚刚已经说的很清楚了，就这事，我们餐厅恕不接待。哎呦，林峰，说在东海市，你说了算吗？连个破餐厅都进不去啊！什么他妈就你是？我现在就要你们这最好的包间，听不懂人话吗？听不懂人话是你吧？人家说了，就你是不接待，你们怎么还不滚啊？江宁，林宇珍，没想到你跟这个神经病真混到一起了。怎么样，流浪汉是不是特别忙？伺候的你一定很舒服吧？伺候的还一定很舒服吧？你这是以后和林宇珍说话客气点，你他妈敢打我！你的脸才刚消肿，是不是想再肿一点啊？可夏薇美太嚣张了点吧，对吧？都是斯文人，动手动脚不好吧？哎呀，这位一定就是林小姐了。听林峰讲了，她有个美若天仙的妹妹，真的是文明不如一，文明不如一见啊！俊少，你要小心这个神经病。他一发病就会动手打人了。哎
，林小姐，我呢可以帮你摆脱这个神经病，以我们金家的实力啊，替你调解林家之间的矛盾，绰绰有余。你有病吧？有病就应该去看医生。什么意思？原来你还聋啊？看来病得还不轻呢。好啦，我们去吃饭吧。你们怎么还不滚啊？沈能在这里影响我们胃口。走。哎。不是抬举了你们两个人，在东海啊，没有人敢拒绝我。林小姐，我劝你啊，最好陪我去吃饭，要不然这个事，我看你也是听不懂人话、啊。叫人把他们都丢出去！哎哎哎，林书记，不要碰，不要碰！江平啊，会不会闹得太大了呀？你们可是沈纯金家，我看他们家族都要我。快点过去！那个神经病，他死定了！我跟你说啊，金少，何必和那个神经病自讨没趣呢？对吧？我们是过来找乐子的。于芳，他妈的就这点胆子，你别出来混了你，迟早弄死你那个臭妹、啊，还敢拒绝？看来于少还是接受了我的意见，但为什么你不让我这么做？江宁是小财神，只是他的法器在我手里。如今他法力渐弱，只要于少等待时机，就能让小财神替你改命，那么于家就会取代金家，成为第一家族。哎呦，大人，这来者可不善啊！我劝你的安排，把那个灰色产业都丢掉了。现在那几个大佬趁着低价入手。现在又是民情行动，搞得他们血本无归。现在他们怀疑是我给他们挖的坑。我倒是想见识见识东海这个泥塘里能有几只大鱼。你他妈就是要吓我的脸是吧，徐哥、王哥，消消气，消消气。等他跌到了谷底，嗯、咱们再狠狠的踩上一脚，那才叫爽快呢！啊？哈哈哈！哎，这黄一鸣怎么还没到？你们做生意赚了，难道要分我黄某人吗？李家收购产业的时候连个屁都不放，现在亏了，倒他妈给我摆起脸色来了！黄总真是好大发架子，这么多人都在等你，我也不等。嫌我碍眼，我可以先走。少废话！你的高手呢？高手在哪？黄一鸣，你狂！你这些手下更是不知道天高地厚。可是这里不是你狂的地方。只要你磕头认错，我就放你一马。如何？阿狗，让餐厅准备酒席，打完了。我们就去喝酒。好的，<笑>你们也太过分了，这把我这个地方都当成什么了？那做错，就这实力啊，不会是哪个公园里请来练太极的老头吧？<笑>你们不会把那些高手都藏起来了吧？还有谁？你们两个那个神经病的照片，我已经发到你们手机上去了。你们的任务就是找出他，然后废了他，听到没有？是。是你这边也可以开始着手准备了，给我弄死这个刚成立的破公司。看着吧，不出一天，林宇的资金链就会断裂，到时候那个公司绝对就会破产。那金少，你看，在这些合作商里，里面也有我们林氏一样的业务啊，不知道。可不可以？哎，只要你能帮我拿下整个东海的市场啊，那我们就是自己人。自己人的话，那点东西还不是随便拿？金少英明。爸，王总跟我说终止合作了。我知道了，张龙和李总也撤资了。肯定是林家，还有沈成金家。现在公司怎么样？现在资金短缺，下游终止合作无法汇款。上游催款不断，我们现在处境很困难。
张宇志，先安抚员工，告诉他，我们一定可以撑得过去。另外，寻求银行贷款，资金量是千万不能断裂。跟了这么久，怎么还不出气啊？你不该招惹金家，我们得到命令要废了你。堂堂七星军手下出来的人，怎么敢远当别人的狗啊？你是谁？你怎么知道？我是谁？我与你们文曲星军交手了三百六十五回，目前战绩好像是略胜一筹啊。小财神，给你们个解释的机会，你们的气场周围为什么弥漫着东海的黑气？小财神，知道我们是被选中的天兵，下山后回家发现母亲重病，是金家给了我们救命财。所以我们才答应为金家做事了。小财神，我们什么坏事都没做过。这次是金家告诉我们说，有个地下势力的人，我们以为是坏人，正打算紧扼城坚，是不是要废了我啊？啊！别说我们没有这个实力伤害小财神，要是有所冒犯，吴起新军一定会下凡惩罚我们的。小财神，好久不见了。你这次、啊、可选了个不错的苗子啊，还知道知恩图报，可惜脑子不太好，被人利用了都不知道。他们就交给你了。接下来你们自己说要怎么办。哼，哼，小财神呀，小财神，没了聚宝盆，看你发挥到什么程度。我天林小姐，根据我们的判断，天林市即将破产倒闭，是不可能还上贷款的。对我们银行来说，风险太大。林总，现在有不少人心态已经发生变化，有两个主任可能向我提出辞职。批准，这样的人留着能做些什么？是。佳宁，对不起、啊。对不起什么？这又不是你的错，是有人故意要害你的。哟，林玉子，这破公司都要倒闭了，怎么还在这装蒜呢？你这样，你给我磕头斟茶道歉，我可以考虑给你一个机会。我看是谁在背后捣鬼，这破公司都快倒闭了，你还在装叉？啊！你敢乱来，你死定了你！动手啊！我是金家人，我爸会杀了你。林小姐，欢迎银行贷款。我们东海银行决定低息，期限放宽到五年。我给了，绝对不给了。你这一招做的损，你们金家百年气运会遇的。保安，走，要干嘛？雨珍，以后东海只会有一个林池。你打算对他们出手了吗？你总不想一直被动接招吧？这一出一闹，林氏很快就会找上门了。李飞，怎么回事？啊？为什么让他们躲过去了？啊？我的预估不会有错的。要说唯一的意外，大概就是那个江宁。那个江宁到底什么来头啊？哎，这个问题，你就得问问你的好儿子，为什么会找到他了。我不知道啊，我街上随便找的。我们要动手的事情，他大概已经知道了。林总，你可做好准备了。他想做什么？放马过来！这个人我已经动了手脚，很快就不是你们的阻碍了。这个有什么说法吗？果然是用聚宝盆来一起活，看样子最后不能动了。得让黄玉明找人来保护我。你说，那江宁连金元都打了，打了，而且打的比打我还狠。他怕是要废了。爸，咱们就别再招惹他们了。我真的是怕没用的东西。他林医生在我身上拿到的东西，我一定要全部拿回来，包括他的命。爸，那江宁就是个疯子。疯子，疯子怎么了？现在东海所有人都说我们要垮了，他能放过我吗？你现在马上去他省城，我去省城能做些什么？瞧你那出息，去找金家，告诉他们人是谁打的，另外表示一下我们的诚意。嗯
。家主，东海市林家公子来了，说事关金兆，有凶手消息。进来去东海就知道他接待，让他进来吧。是。金家主，伤了金少的人，叫做佳娘。家父说，这次我们林家有责任，为表歉意，我们林家愿意送出家产的三分之一作为补偿。你们林家真有意思，一个伤我儿子，一个来投诚。所谓识时务者为俊杰嘛，请金家主给我们一次机会。大人，您这忽然要纠结我的人，是要干大事？铲除地下圈子的一切障碍。可是大人，自从您上次出手之后，这地下圈子就已经消停许多。还不够，人心贪婪，若是不能彻底斩断恶念，恐怕。再生波澜，我明白。阿广，全力配合大人。是，他们很快就要来东海了。这兴陵市连许可证都没有，就敢直接生产，这是对市场的极为不负责任。老罗，这事儿应该归你管吧？金家主哪的话呀？你不会为这么点小事亲自来东海？<笑>当然不是。当然是有一些好茶要和你分享一下了。哎呀，都是老朋友了，你总是这么客气。李清情意重，<笑>金家主特意来一趟，真是太麻烦了。我这趟来是为了那个名医治好金然的腿。金家主的事情就是我的事情，我一定找到名名医给金少治腿。相关的手续和证件都在这里了。请问还有什么缺的吗？难道你没听说要办新的营业执照吗？我们名人不说暗话，你想让我们怎么处理？哎呀，办手续是个非常繁琐的过程，你们林氏未必能通过审核，还是先停业整顿吧。好，暂停营业。不过这手续要办到什么时候，你还得等通知。手续办到什么时候，还请罗主任给个准话。我打听打听，我是谁？敢这么跟我说话？让我来猜猜你们的如意算盘。有人让你们来骚扰新林氏，然后让合作商都和新林氏解约，对不对？小子，你给我等着！你做什么了？不过是让税务机关查一下旧林氏而已。你们好，我是税务机关的人。爸，是税务的人，辛苦了。要不我们去吃个饭？对，走走走，边吃边聊啊！不要妨碍我执行公务，我已经掌握了你们公司偷税漏税的证据。偷税漏税，是你做的吧？也不算是吧，我只是不希望我们一直被动罢了。这好好的怎么会有税务去查林强的账啊？他们活该，谁让他们手上不干净？那对父子足够狡猾，早就做好了准备，所有的脏水。应该都泼到老爷子身上。林强这个畜生，佳娘，我记得你曾经说过我爷爷不得善终，你是不是当时就知道什么？怎么可能啊！我又不是神仙。哦，爸，那个名医很快就要到东海了，这几天你好好休息休息，调整一下。公司的事情就都交给宇珍去做吧。好，雨珍，那这段时间就辛苦你了。只要爸的腿能好起来，我做什么都值得。嗯，好。啊，家暴啊你！胡说什么嘛？没有那个意思。爸，这个林雨珍可真厉害啊！我们被查账，他们居然一点事情都没有。他们一家人就是狗屎运好。那个金家也没什么了不起的嘛。你疯了！过几天那个名医就来东海了。你给我盯紧了啊！第一时间跟金然安排上，只要治好金然的病，他金家都欠我一个人情。院长，你可算是有空了。哎呀，你说什么呢？我只是个副院长，最近啊忙着接待约翰医生，这样级别的医生啊，我们是不可能请着的。哎，那还不是院长您有本事不是？对了，约翰医生可有说要在东海看诊？他来东海啊，就是看病，不过只选一个病人进行治疗。哦，哎呀，哈，院长，
那我们要是排在最前面，这人血是不是就是我们了？当然，这份薄礼只是见面礼，事成之后必有重谢。事情办的怎么样了？放心，副院长都安排好了，光这敲门砖的钱我都花了不少。你精心为我们金家办事，我会亏待你的。事情办的不错，我们两家自然能合作。你也不用担心。听说这个医生医术极高，手术完恢复肯定很快。我要尽快站起来，弄死江林。江林，这真的可以吗？这需要花很多钱吗？我们差钱吗？再说了，他不收我们钱，为什么呀？当年我流浪的时候，帮过他爸个馒头。<笑>啊、<笑>走吧。好<笑>、哦。这不是我三叔吗？你说你当这个废物都当这么多年了，怎么到现在还渴望着要站起来啊？你把嘴巴放干净点。怎么嫉妒啊？你说你们连这个预约都约不上的人，还想着让约翰医生接见你们？对，你是又想来巴掌啊？江宁，这事情不会有变吧？哎，江宁，你怎么才来啊？你知道我为这手术准备了多久吗？不可能，我钱都给。这姑娘，报恩对象。什么报恩啊？我请你来是可以与真爸爸治腿的，你怎么花这么多啊？这姑娘你还没搞定呢。是神仙啊！我知道了，那我们现在立刻去手术去。等等，谁说要给他做手术的？要做，你先给我儿子做。要不然，谁都别想做，懂不懂先来后到？我倒是要看看有谁想动手。你，医生，情况如何呀？手术很成功，跟腱接的很好，差不多一个月就能恢复知觉，两个月直立，差不多半年就能恢复行走。医生，谢谢你。哎哎哎您可千万别，这是在给我折寿呢！我都不知道该怎么感谢你了。我跟江宁是兄弟，哎，你到时候啊，就帮我多美言几句。行啊，事情都解决了，你该干嘛就干嘛去吧。我不跟你置气了，附件的事儿就交给专业人才吧。我先走了，谢谢江医生，太谢谢了。江宁，也谢谢你啊，爸，应该的。上车，上车！我就知道会这样。江宁，哥，走。怎么，是我不够格跟你爸谈条件吗？啊，没有没有，是家父让我来告诉玉生，之前您提的那个条件，家父商量过后，他同意了。哎呀。同意了，哎，还得是你爸是叔，有钱一起赚，这才是对的。不过家父爷，林家还敢在我面前提条件？接二连三出事，现金流是个问题，你们家一堆东西全是问题。我们这东西不错了，知道吗？还给我提条件？余<咳>生，你肯定是误会了，我父亲的意思就只是让您毁了林文一家，就没有其他意思。我答应你。但是你那个堂妹，我觉得还不错哦。要不要我现在叫过来坐一坐？哦。原来是你。哎，江宁。江宁，我想打你已经想了很久了，这一巴掌是我还你的。住手！看来我大伯已经把公司卖给你了。我们谈谈吧。青林氏的项目，我可是有份。这样吧，不如你把这个男的给踹了，可以啊？跟我在一起，双赢。如此，我才不会像旧林氏一样把公司卖给你。想要打官司，我奉陪。何必捅我张牙舞爪？我可是很喜欢。我走吧。
小财神。好久不见了，我就猜到是是呀、啊，人间是人间里头，你还是在天庭待太久，不知道人间怎么回事。你浮生仙道，还妄图掩盖事实，你们如何知道我们这些地仙的苦啊？以为从天庭下来觉得自己很了不起，我偏不让你如愿。这次，啊，你用我的法器改了多少人的命？你猜猜，不过是狗尾续貂罢了。你现在既然敢来找我，那聚宝盆想必已经被你破坏了吧？反正你是别想聚宝盆再回到你身边了。不过应该已经回来了。什么？哈<笑>小财神，你什么时候也学会撒谎了呀？如果你一直好好封印着聚宝盆，或许我真的再也找不回来了。要怪就怪你贪心，你把它破坏了，那它的碎屑自然就会一直跟着你。竟然是你，你辜负了我的希望。当初我让您收我为徒，您说什么？你说我痴心妄想。从一开始，啊。我就认定了江宁。为什么要给我希望？啊！你错了。老财神并不是一开始就选择了小财神，是你偷偷将小财神的姻缘线剪断，叫他傍了天，老财神这才让你下凡做个地仙的。即便如此，老财神也对你施加惩罚。好了，这件事情都怪他。我说几百年，师傅怎么一直不推我点？原来，在这还有一劫呢！不可能！你们见过他，你就不配做财神。我没时间和你折腾，师傅，他的惩罚就交给你了。原来你和李妃勾结，就你们于家的命运去赌一个前途，你真是胆大妄为。你怎么知道？你最好庆幸，我现在法力还没有恢复，不然。我一定把你打得半死！我要是你的话，现在就把这份合同签了，并且以后再也不踏入东海，不然你余家必有遭殃。<笑>你放屁！你既然知道李飞，就不会不知道我有能力让你余家求生不得，求死不能。你到底是什么人？别急嘛，你打电话吧。用你只有一个号码的手机打。怎么打电话过来了？我陪孩子睡觉呢。你让他看看窗外。你什么呀？看窗外。看窗台做什么？啊？怎么了？哎，修的子弹了，怎么办？你冷静，我救你。你到底是谁？我是小财神。下来看看，当年受到庇佑的家族怎么样了？李妃到底许给了你们什么好处，让你们连做人的良知都能丧失？他只是许我们余家成第一家族，第一家族你就不要想了。你被李妃骗的，如今只剩下凄凉晚年了。我劝你，还是最好把这份字赶快签了，不然，我保证，你没有孩子送终。而且，你今天会被打得半死。你满意了吗？今天我放过你，是因为你祖上有德，保佑了你。下回，可别再让我看到你了你怎么了，公子？只要你今晚不发热，就算你熬过了这一关。
你想跟我走吗？没想到，竟然是你！兜兜转转，他还是找不到了。我可算是把这个姻缘给补齐了。那我岂不是要失恋了？哎，瑶池，神仙本来就不能谈恋爱，他这是在渡劫，过了这一世，便再也不可。老头，你自己加油再撑撑，满足你的掌控欲。我先把这新的财神运势布起来，再考虑要不要接班。什么财神运势？你刚刚在说什么？我我说，你到底是谁？为什么要帮我？为什么每件事你都比我更先预料到结果？我是天庭的下一任财神，下凡。来梳理新的财神运势。你果然不是凡人。那你梳理清楚了吗？我刚刚帮你夺回了救命局，从今以后，你就是真正的继承人。那你要走了吗？不回去。为什么要回去？我好不容易才找到你。不是都说神仙是不能和凡人在一起的吗？不、嗯，我跟你说，神仙当然不能和凡人谈恋爱，但是我不一样，我们两个几百年前就有姻缘，这辈子是一定要在一起的。只有这辈子吗？那我要是不继承财神之位的话，应该也能挺多辈子的。什么叫做不能继承财神之位？你怎么能设令置婚？你考虑考虑，师傅。已经一大把年纪了，即将退休了。您这干的不是挺好的吗？就看到我老婆看我不顺眼为止呗。哎呀，女真啊，这臭小子没有什么好，你干嘛要喜欢他？佳宁很好啊。他有什么好？油嘴滑舌，心机深厚，我看着他就烦。老财神，我怎么感觉你都在说他的优点？能言善道，又足智多谋。完了完了，你中了这臭小子的毒了！<笑>哎呀，好了，老财神，一起去我家吃饭吧。能招待财神，也是我们家的荣幸。